வணக்கம் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போற ரெசிபி என்னன்னா வெண்டைக்காய் கிரேவி எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்க போறேங்க அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க கூடவே பக்கத்துல ஒரு பெல் ஐக்கன் வரும் அதே கிளிக் பண்ணிருங்க அப்பதான் நம்மளோட வீடியோல உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வந்து சேரும் வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் இப்ப நம்ம வெண்டைக்காய் கிரேவி செய்ய போறோங்க ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வெண்டைக்காவெல்லாம் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஒரு பேன்ல ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊத்தி வச்சு இப்ப வந்து நம்ம ஒரு அரை கிலோ அளவுக்கு வெண்டைக்காய் எடுத்து சின்ன சின்னதா இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேங்க இத வந்து இதோட ஆட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம இப்படி பண்ணங்காட்டியும் அதில் இருக்க வளவளப்பெல்லாம் போயிடும் வெண்டைக்காவை வந்து நீங்கள் கழுவிட்டு ஒரு டவல் வச்சு நல்லா தொடச்சி எடுத்துக்கோங்க அப்போ வந்து அது கொஞ்சம் அந்த வளவளப்பு வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக வரும் அதுக்காக தான் பாருங்கள் ஒரு அஞ்சு நிமிஷமாக அது நல்லா வருத்தாச்சு அந்த ஃபஸ்ட்டு பிசு பிசுன்னு வர மாதிரி இருக்கும் அப்புறம் வந்து அது அந்த இதெல்லாம் அந்த ஹீட்டுக்கு இழுத்துருங்க இப்போ வந்து நல்லா தனித்தனியாக ஒரு வெண்டைக்காவும் இருக்கும் இப்போ வந்து இதை நான் மாற்றிடலாம் வேற பாத்திரத்துக்கு மாத்தினதுக்கு அப்புறம் ஒரு நாலு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊத்திருக்கேன் நீங்க நல்லெண்ணெய் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் புளி குழம்புக்கு எப்பயுமே நல்லெண்ணெய் சூப்பரா இருக்குங்க எண்ணெய் சூடுனதுக்கு அப்புறம் ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு போட்டுக்கலாம் ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் போட்டுக்கலாம் எப்பயுமே நல்லெண்ணெய் ஊத்தினோம்னா இந்த மாதிரி நுரைச்சு வருங்க அது அப்படிதான் வரும் ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு வெந்தயம் போட்டுக்கலாம் கடுகு சீரகம் வெந்தயம் எல்லாமே எண்ணெயில பொறியிட்டோம் எல்லாமே எண்ணெயில புரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இதோட நான் ஒரு ரெண்டு பச்சை மிளகாவை வெட்டி வச்சிருக்கேன் அதை இதோட ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு பத்து பூண்டை கட் பண்ணிருக்கீங்க அதை இதோட ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு பத்துல இருந்து பதினஞ்சு பதினஞ்சு சின்ன வெங்காயமும் ஒரு அரை பெரிய வெங்காயத்தை வெட்டி வச்சிருக்கேன் புளி குழம்புக்கு இந்த மாதிரி பெரிய வெங்காயத்தை வெட்டி போட்டாலும் சூப்பரா இருக்குங்க இப்ப வந்து எல்லாமே புரிஞ்சிருச்சு இதுல இதோட ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் மிளகாவை ஆட் பண்ணிக்கலாம் மிளகா நல்லா புரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் பூண்டு பற்களை இதோட ஆட் பண்ணிக்கலாம் பூண்டெல்லாம் நல்லா கிறிஸ்பியா நல்லா செவக்கிற வர வரைக்கும் அது வணங்கட்டுங்க நம்ம இந்த கிரேவிக்கு கொஞ்சம் அதிகமாவே எண்ணெய் ஊத்திக்கலாம் அப்பதான் நல்லா இருக்கும் டேஸ்ட் பூண்டு நல்லா எண்ணெயில பொரியுது பாருங்க புளி குழம்புக்கு எப்பயுமே பூண்டு இந்த மாதிரி நம்ம போட்டு செஞ்சோம்னா ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும் பூண்டு வந்து பாதி பொறிஞ்சிருச்சுங்க இப்ப கொஞ்சமா கருவேப்பத்தல போட்டுக்கலாம் நம்ம வெட்டி வச்ச வெங்காயத்தை இதோட ஆட் பண்ணிக்கலாங்க பெரிய வெங்காயமும் சின்ன வெங்காயமும் நான் கலந்து போடுறேன் நீங்க வேணா ஆஹ் ஏதோ ஒரு ஒரு வெங்காயம் போட்டீங்கனாலும் நல்லா இருக்கும் கலந்து போட்டா அதோட சூப்பரா இருக்கும் வெங்காயம் நல்லா கலர் மாற வரைக்கும் வணங்கட்டுங்க பாருங்க இந்த அளவுக்கு நல்லா வணங்கிருச்சு நல்லா வெங்காயம் கிறிஸ்பியான மாதிரி நல்லா பொறிஞ்சிருச்சுங்க எண்ணெயில இப்ப வந்து நம்ம தக்காளி இதோட ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு நார்மல் சைஸ் தக்காளியா நான் மூணு தக்காளி ஆட் பண்றேன் இந்த சைஸ் தக்காளி தான் நான் ஆட் பண்ணிருக்கேன் தக்காளியும் வெங்காயமும் நல்லா குழஞ்சு வேகிற வரைக்கும் வணங்கட்டும் இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கலாம் இப்ப குயிக்கா வெங்காயம் தக்காளியும் நல்லா வணங்கிரும் பாருங்க வெங்காயம் தக்காளி நல்லா குழஞ்சு வணங்கிருச்சு இப்படி நீங்க அமுத்தி விட்டீங்கன்னா அது இன்னும் நல்லா சாஃப்டா குழஞ்சிரும் இப்ப இதோட நம்ம ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சத்தூள் போட்டுக்கலாம் மல்லித்தூள் வந்து நம்ம இதோட ஆட் பண்ணிக்கலாங்க ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லித்தூள் ஆட் பண்ணிருக்கேன் உங்க காரத்துக்கு தகுந்த அப்ப நீங்க வர மிளகாய் தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு வர மிளகாய் தூள் ஆட் பண்ணிருக்கேன் இதோட நீங்க வந்து புளி குழம்புக்கு போற குழம்பு மிளகாய் தூள் வந்து ஒரு ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு மசாலா தூளோட பச்சை வாசம் போற வரைக்கும் வணங்கட்டும் அடுப்பை வந்து சிம்ல வச்சுக்கோங்க மசாலா தூள் வந்து போட்டதுக்கு அப்புறம் நான் ஹை ஸ்பீட்ல இருந்தா அந்த மசாலா சீக்கிரமா கரிஞ்ச மாதிரி ஆயிரும் இப்ப பாருங்க எல்லாமே நல்லா வணங்கிருச்சு இப்ப நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்ச வெண்டைக்காவை இதோட ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா மசாலா படுற மாதிரி இதையும் வெண்டைக்காவையும் நல்லா வணக்கி விட்டுருலாங்க வெண்டைக்காய் மசாலாவோட நல்லா வணங்கிருச்சு இப்ப நம்ம புளிக்கரிசல இதோட ஆட் பண்ணிக்கலாம் 
ஒரு எலுமிச்சை மலை சைஸ் புளியை நான் தண்ணியில் ஊற வச்சு வச்சுருக்கேங்க இதை வந்து நம்ம இதோடு ஆட் பண்ணிக்கலாம் அந்த புளியோட அந்த தோலில் எடுத்துட்டு அதை வடித்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் புளி ஆட் பண்ணியாச்சு கிரேவிக்கு தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிக்கலாங்க இப்போ பாருங்கள் இவ்வளோ தண்ணியாட்டு தான் இருக்கும் அப்புறம் குழம்பு கொதிச்சு ரெடி ஆகிறப்ப கொஞ்சம் திக்காயிடும் அதனால் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அதிகமாகவே நான் ஊற்றியிருக்கேன் இப்போ இதை வந்து நம்ம மூடி வச்சுக்கலாங்க ஹை ஸ்பீடில் வச்சு ஒரு பத்து நிமிஷம் இது நல்லா கொதிக்கிட்டோம் வெண்டைக்காய் வந்து சீக்கிரமாக வெந்துடும் பாருங்க ஒரு பத்து நிமிஷம் ஆயிடுச்சு நல்லா கொதிச்சிட்டு இருக்குது குழம்பு நம்மளுக்கு கிரேவி ஆட்டம் தான் வேணுங்காட்டியும் நம்ம கொஞ்சம் அடுப்பு சிம்ல வச்சு கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே வச்சிடலாம் அப்ப இன்னும் கொஞ்சம் திக்கா இருங்க இதுக்கு தேவையான அளவு கொத்தமல்லி தலைய இதோட ஆட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம குழம்பு வைக்கிறதுக்கு பதிலாக இந்த மாதிரி நம்ம கிரேவி செஞ்சா ரொம்ப சூப்பரா இருக்குங்க வெண்டைக்காய் பிடிக்காதவங்க கூட இந்த குழம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க அவ்வளவு டேஸ்டா இருக்கும் அவ்வளோதாங்க ரொம்ப சூப்பரான வெண்டைக்காய் கிரேவி ரெடி ஆயிடுச்சுங்க நீங்களும் இந்த கிரேவியை உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு கமெண்டில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம ஆரி சமையல் ரெசிபிக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க தேங்க்யூ